Hello dear students, welcome to all of you. Today we will see myself Pratik Patel. Today we will see the applied electricals and electronics engineering. Today's topic is hysteresis loop. Okay, so hysteresis loop ke baare mein aaj hum dekhenge ki hysteresis loop hum kis liye istemal kar rahe hysteresis loop kaise banta hai. So let's we will see hysteresis loop. So what is the hysteresis loop? Hysteresis loop ka istemal kya hota hai? So basically hysteresis loop हम हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितने इजीली परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है वो जानने के लिए हम बेसिकली हिस्टोरिसिस लूप का इस्तेमाल करते हैं सो हिस्टोरिसिस लूप की बेसिकली डेफिनेशन क्या है सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच एंड द फ्लक्स डेंसिटी बी ठीक है तो हिस्टोरिसिस लूप क्या है तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच और फ्लक्स डेंसिटी बी तो इन दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है तो बेसिकली आपको एक ग्राफ में दिख रहा है ठीक है तो उसमें क्या है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है एच वो आपके कहा है तो एक्स एक्सिस पे है और आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो वाई एक्सिस पे हमने रखी है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा हिस्टोरिस लूप दिख रहा है ठीक है तो ये हिस्टोरिस लूप क्रिएट कैसे होता है तो वो हम देखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हमने बात की तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट कैसे होती है तो बेसिकली जब भी सर्किट में से करंट आई को पसार करते हैं ठीक है थीके? तब हमारी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होती है तो समझ लो यहां से हम शुरुआत करते हैं जो हमारा पहला पॉइंट है दैट्स पॉइंट जीरो ठीक है आपको ग्राफ में दिख रहा है पॉइंट जीरो तो पॉइंट जीरो वो इनिशियल पोजिशन है जहां पर आपकी सर्किट में से किसी भी प्रकार का करंट पास नहीं हो रहा है तो देखिए उस वक्त क्या हो रहा है तो जब करंट आई पसार नहीं हो रहा है उस वक्त आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच और फ्लक्स डेंसिटी बी उन दोनों की वैल्यू क्या है जीरो है ठीक है तो देखो आपको ग्राफ में दिख रहा है एच और बी दोनों की वैल्यू पॉइंट जीरो पे क्या है तो जीरो है अभी हम क्या करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट में से अपने इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जैसे ही हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी बी दोनों की वैल्यू क्या होती जाएगी तो इंक्रीज होती जाएगी तो देखो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पॉइंट जीरो से तो वहां से हम करंट को थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता है तो देखिए एच और बी दोनों की वैल्यू क्या हो रही है तो इंक्रीज हो रही है एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी एच मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी बी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी उसका मतलब क्या है वो जो पॉइंट है आपका सेचुरेशन पॉइंट है उसके बाद अगर आप आई की वैल्यू को बढ़ाते हो तो एच और बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है फिर से जरा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप आई की वैल्यू करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फिर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच और फ्लक्स डेंसिटी बी दोनों में से किसी भी टर्म की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो उस पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे जो आपको ग्राफ में एच और बी के द्वारा दिखाई दे रहा है नाउ वट वी विल डू नाउ We will decrease the value of the current. अभी हम क्या करेंगे Current की value को decrease करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको जो graph मिल रहा है A to B, तो वो क्या define कर रहा है कि आपकी current की value को हमने क्या किया है Decrease किया है अभी एक नॉर्मली बात है अगर किसी चीज को हम इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ एच और बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अभी हम आई की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो सेम वैल्यू की उसकी एच और बी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है जो हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मालूम पड़ता है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है तो अभी हम I की वैल्यू को फिर से अगर जीरो पे ले आए तो भी हमें B की वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है इसका मतलब क्या है कि करंट को हमने जीरो कर दिया फिर भी आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी बी है उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो रही है हाँ आपकी जो फील्ड स्ट्रेंथ एच है उसकी वैल्यू क्या हो गई है जीरो हो गई है तो फिर से ये जो पाथ है ए टू बी वो क्या डिफाइन कर रहा है कि हमने करंट की वैल्यू को क्या किया है डिक्रीज किया है पॉइंट बी क्या डिफाइन कर रहा है तो पॉइंट बी पे करंट आई की वैल्यू जीरो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच उसकी वैल्यू भी क्या है तो जीरो है लेकिन आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है उसका मतलब क्या है कि आप करंट को पास करना पसार करना बंद कर दोगे उसके बाद भी आपका जो मटीरियल है उसमें मैग्नेटिज्म की इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो ये जो मैग्नेटिज्म की इफेक्ट है ये जो मैग्नेटिज्म का जो वैल्यू है उसे अपने बोलेंगे रेस्यूडियल मैग्नेटिज्म उसे अपने क्या बोलेंगे तो रेस्यूडियल मैग्नेटिज्म तो आपको जो ग्राफ में दिख रहा है जीरो टू बी लाइन की जो लंबाई है 
ठीक है उसकी जो लेंथ है वो आपको रेसिडियल मैग्नेटिज्म की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है अभी हम क्या करते हैं तो करंट के देखो अब अभी यह पॉइंट बी आया है तो वहां पे आपकी करंट की वैल्यू क्या हो गई है जीरो हो गई है अभी हम क्या करते हैं तो करंट को रिवर्स डिरेक्शन में पसार करते हैं ठीक है थीके? तो अभी करंट को हम बी से रिवर्स डिरेक्शन में पास करेंगे तो हमें दूसरा एक ग्राफ मिलता है बी टू सी का तो देखिए अभी करंट रिवर्स डिरेक्शन में जा रहा है तो आपकी जो सी पॉइंट है तो सी पॉइंट पे देखिए बी की वैल्यू मीन्स फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई है जीरो हो गई है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है तो आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे मिल रही है उसका मतलब क्या है तो देखो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको जीरो करने के लिए हमें और भी करंट देना पड़ता है ठीक है ये जो आपको वैल्यू है बी टू सी की जो ग्राफ की लाइन है वो क्या है तो आपको जो एक्स्ट्रा करंट देना पड़ता है जो फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो गई है उसको जीरो करने के लिए तो उतना जो करंट है वो हमारा क्या होता है वेस्ट होता है उसका कोई इस्तेमाल होता नहीं है तो यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रही है जीरो टू सी ठीक है तो वो क्या डिफाइन कर रहा है तो वो हिस्ट कोर्सिव फोर्स को डिफाइन कर रहा है कि वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच की कुछ वैल्यू मिल रही है जहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या है जीरो है ठीक है अभी ग्राफ से आगे बढ़ते हैं तो रिवर्स डिरेक्शन में हम करंट की वैल्यू को और भी इंक्रीज करते हैं ठीक है रिवर्स डिरेक्शन में हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं देखो ये ग्राफ जो आपकी वर्टिकल लाइन है ठीक है उससे जो इस तरफ का पोर्शन है तो वो क्या डिफाइन कर रहा है रिवर्स डिरेक्शन ऑफ द करंट ठीक है तो अभी करंट को हम रिवर्स डिरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो वही उसी तरह से जैसे हमने आगे देखा था तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ एच और फ्लक्स डेंसिटी बी दोनों की वैल्यू क्या हो रही है तो मैक्सिमम मिल रही है तो उसका मतलब क्या है वो आपका सेचुरेशन पॉइंट है उसके बाद अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच और फ्लक्स डेंसिटी बी दोनों में से किसी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी जिसको अपने क्या बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आपको माइनस एच HM और माइनस बी दिखाई दे रहा है तो वो क्या डिफाइन कर रहा है तो रिवर्स डिरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहा है अभी हम क्या करते हैं तो पहले जैसे हमने पॉइंट ए पे किया था उसी तरह से अभी रिवर्स डिरेक्शन में हम करंट को डिक्रीज कर रहे हैं ठीक है अभी क्या कर रहे हैं रिवर्स डिरेक्शन में करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिवर्स कर डिरेक्शन में अपने करंट को डिक्रीज करेंगे तो हमें नया पाथ मिलता है डी टू ई ठीक है नया पाथ कौन सा मिलता है डी टू ई तो उस डिरेक्शन में अपने देखे तो ई e पॉइंट पे क्या होता है तो जरा लाइन को एक्सटेंड कीजिए तो वहाँ पे क्या मिलता है अगर आप एच के ऊपर लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एच की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है जीरो मिल रही है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आपको जीरो नहीं मिल रही है जैसी पोजिशन पॉइंट बी पे थी वैसी रिवर्स डिरेक्शन में पोजिशन किसकी है तो पॉइंट ई e पे दिख रही है ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है तो आपकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू करंट आई के साथ जीरो हो गई लेकिन उसमें फ्लक्स डेंसिटी की कुछ वैल्यू बच जाती है ठीक है तो वो क्या डिफाइन करता है तो आपके रिवर्स डिरेक्शन में रेसिडियल मैग्नेटिज्म को डिफाइन करता है अभी हम क्या करते हैं तो फिर अगेन वी विल रिवर्स द करंट ठीक है तो अभी हम करंट को फिर से जो रिवर्स डिरेक्शन में था उसकी जगह से अब अपने फॉरवर्ड डिरेक्शन में ले आते हैं तो अभी करंट को इंक्रीज करेंगे तो आपको नया एक पाथ मिलता है दैट्स अ ई टू एफ ठीक है तो ई टू एफ पॉइंट क्या डिफाइन कर रहा है वो पाथ क्या डिफाइन कर रहा है तो करंट के साथ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है और फ्लक्स डेंसिटी बी भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है जो पहले माइनस में थी वो मीन्स की रिवर्स डिरेक्शन में वो क्या थी कुछ उसकी वैल्यू थी अभी अपने करंट के साथ इंक्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है तो इतना जो पाथ है वो क्या डिफाइन कर रहा है तो इतना जो करंट है वो आपका रेसिडियल मैग्नेटिज्म को डिक्रीज करने के लिए उसको नेग्लिजिबल करने के लिए हमारा उतना करंट क्या होता है वेस्ट होता है ठीक है सो पॉइंट एफ पे आपको क्या मिलता है तो आपको एच की कुछ वैल्यू मिल रही है जिसे अपने क्या बोलेंगे तो कोर्जिव फोर्स बोलेंगे ठीक है फिर से पॉइंट एफ पे आते तो वहाँ से अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमें और एक ग्राफ मिलता है एफ टू ए ठीक है तो एफ टू ए क्या डिफाइन कर रहा है तो फिर से आपको पॉइंट ए मिल रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपके एच HM वैल्यू को मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैक्सिमम वैल्यू और फ्लक्स डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहा है ठीक है तो यहाँ से अपने शुरुआत करते थे जीरो से ए ए से बी बी से सी सी से डी डी से ई e, ई e से एफ और एफ से अगेन ए तो आपका टोटल ये क्या बन जाता है लूप बन जाता है तो इसे हमने बोलते हैं हिस्टरिसिस लूप ठीक है तो हिस्टरिसिस ऑफ लूप जैसे इसका एरिया कम होता
ये जो टोटली जो प्रोसेस है वो हमने एम्बियट टेम्परेचर पे डिफाइन की है ठीक है तो उसके लिए हमें कौन सा टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर को डिफाइन करना है तो ये था हिस्टोरिसिस लूप हिस्टोरिसिस लूप के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट मटेरियल समझ लो कि हमारे पास अलग अलग मटेरियल है तो कौन सा मटेरियल हमें परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हिस्टोरिसिस लूप से मिलती है जिसका हिस्टोरिसिस लूप एरिया कम उतना ही वो परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए बहुत ही इस्तेमाल होता है ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखते हैं तो उसके जितने भी सारे टर्म्स है ठीक है सो जितने भी मैंने स्टेटमेंट्स बो, बोले हैं आपसे वो सारे यहाँ पे मैंने लिखे सो वेन द अगेन वी विल डिस्कस इज अबाउट इट सो आपके जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाए क्लियर सो वेन सप्लाई करंट आई इज इक्वल टू जीरो सो नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी एंड द मैग्नेटिज्म फोर्स एच इज ऑल्सो जीरो सो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ओ इज अबो ग्राफ ठीक है उसके बाद क्या करते हैं तो करंट को इंक्रीज करते हैं ठीक है करंट को इंक्रीज करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है द फ्लक्स डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिर उसको क्या करना है तो अगेन अगर हम करंट की डायरेक्शन को डिक्रीज करते हैं ठीक है थीके? तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दोनों मैक्सिमम हो जाए तो उसे अपने क्या बोलेंगे सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे और उसे अपने कैसे दिखाएंगे बी मैक्सिमम और एच मैक्सिमम नेक्स्ट है तो करंट आई जो है नेक्स्ट करंट आई जो है वो क्या हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है ठीक है फिर रिवर्स डिरेक्शन में जा रहा है तो ओके व्हेन द करंट इज डिक्रीज फ्रॉम इट्स वैल्यू देन द मैग्नेटिक फ्लक्स सेचुरेशन एच इज डिक्रीज अलॉन्ग विद द डिक्रीमेंट ऑफ बी ठीक है तो यहाँ पे आपको ग्राफ में वो दिख रहा है नाउ द पॉइंट बी से क्या होगा तो पॉइंट बी पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी लेकिन फ्लक्स डेंसिटी बी है उसकी वैल्यू अपने कुछ मिल रही है उसके बाद नेक्स्ट अपने जाते तो नेक्स्ट ग्राफ में आपको दिख रहा है सी टू डी पॉइंट ठीक है अरे सॉरी बी टू सी पॉइंट तो वहाँ पर आपको क्या है तो रिवर्स डिरेक्शन में जो करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ आपकी बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी लेकिन एच की वैल्यू आपको कुछ मिलेंगी उसके बाद अगेन अपने रिवर्स डिरेक्शन में करंट को इंक्रीज करते हैं तो अपने पॉइंट कौन सा मिलता है तो डी पॉइंट मिलता है तो डी पॉइंट पे क्या होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच और आपकी फ्लक्स डेंसिटी बी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है तो उसे अपने सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे और वहाँ पर एच को दिखाई देंगे अपने माइनस एच और माइनस बी ठीक है अभी करंट को अपने क्या करते हैं तो रिवर्स डिरेक्शन में डिक्रीज करते हैं तो आपको पॉइंट क्या मिलता है ई e पॉइंट मिलता है जहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी की कुछ वैल्यू मिल रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच की वैल्यू क्या हो रही है जीरो हो रही है ठीक है तो वो जो रे वो आपको रेसिडियल मैग्नेटिज्म दे रहा है उस उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो अपने करंट को रिवर फॉरवर्ड डिरेक्शन में ले जाते हैं और फिर वहाँ से अपने क्या करते हैं करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलता है नेक्स्ट पॉइंट एफ मिलता है ठीक है तो एफ पॉइंट पर क्या होता है तो फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू जीरो हो जाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कुछ मिलती है ठीक है अगर फिर भी और करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो लूप है वो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो वो हमें हिस्टोरिसिस लूप को दे रहा है तो इस तरह का जो लूप बनता है उसे अपने क्या बोलेंगे हिस्टोरिसिस लूप बोलेंगे तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हो नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते आ रहे हैं तो अपने आप में उसे सॉल्व कीजिएगा ठीक है उसके बाद उसके आंसर्स देखने के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है ठीक है तो उसको लिंक को फॉलो कीजिएगा उसमें आंसर दिए गए उस टेस्ट को अटेंड कीजिएगा आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा थैंक यू